Hi all, so this is our very last vlog, uh, vlog 3 of the 5, which is the departure date. So we are going to show you everything we did, all the things you need to know uh, when you are checking in at Felix for Foot Bunny International Airport uh, before boarding. We will show you everything we did and you will learn, hopefully you will learn something new. Donc aujourd'hui c'est le dernier jour, jour 5, vlog 3, c'est le tout dernier et donc nous allons vous montrer exactement ce que nous avons fait, comment nous sommes arrivés à l'aéroport, toutes les procédures que nous avons suivies jusqu'au point d'embarquement. Donc restez connectés et vous allez apprendre quelque chose de nouveau. On y va. La première des choses que vous devez savoir c'est que avant d'arriver à l'aéroport, c'est bien de faire la réservation de votre taxi en avance. Comme ça, le jour J, vous n'avez pas de problème. So the first thing you need to know is that whenever you going to the airport, the best thing to do is to pre-book your taxi. So that on the D-Day, you will not have to stress yourself about finding a taxi. And that is what we did. The second thing you have to remember is you. when you get to the airport, <laughs> there are people no, no. standing by no, to no. help you offload Oops. your luggage onto the trolleys. So they will provide you with this help free of charge, but indirectly you're supposed to give them a tip. So if you don't want to give them a tip, do it yourself. It's not by force, but your conscience will make you give them a tip. So. If you don't want to do that, do it yourself. Donc la première des choses que vous devez, devez savoir, c'est que arrivé à l'aéroport, il y a des gens qui sont là pour vous aider à décharger vos colis, les mettre sur les chariots d'aéroport. Donc euh, si vous recevez cette aide, essayez de leur donner oh, quelque chose, beaucoup, hein. quelques sous pour leur dire merci. Si vous n'êtes pas prêt à le faire, donc euh, faites-le vous-même. Donc c'est ça. Now the next thing you can notice is that security is very good at the airport. So the the people that you can see on dress in dark blue and light blue are police officers. So if you come to the airport with bad intentions, you're not gonna be able to go through the airport. Security is very tight, as you can see this guy with a gun and all that. So waiting for you. If you have bad intentions, donc si vous arrivez à l'aéroport, si vous venez avec de mauvaises intentions, vous serez arrêté très rapidement. Et comme vous pouvez le constater, ceux qui sont en bleu et bleu foncé sont des agents de la police. Le prochain truc que nous avons fait, c'est faire emballer nos, on emballe. Où est -ce on emballe? notre sac. Parce que c'était oh, rempli de nourriture. Donc euh, si vous arrivez, vous pouvez faire emballer ça pour 2500. Et nous avons négocié à 2000 francs. So the next thing you need to know is that if you mm -hmm. come with uh, a foldable yeah. bag with full of food and you want to wrap hey, it, you can get it wrapped for 2,500. <laughs> uh, I paid 2,000, so I don't know. You can negotiate, you never know. If the person is not, you can get it for a bit cheaper. One issue we had was, uh, uh, there was a bit of confusion with Ethi between Ethiopian Airlines and uh, our sky. So basically, if you look at our ticket, our ticket has got, it's written the flight number, which is Ethiopian 1002. But when we got to the airport, there was no Ethiopian to take us, so it was actually our sky. So the question is, why was it not written on the reservation so this is why you have this agent looking for ethiopian airline nous sommes arrivés donc ce que nous avons constaté c'est que euh, on cherchait Ethiopian Airlines évidemment parce que comme vous voyez sur notre réservation c'est bien écrit Ethiopian Airlines mais ce qui se fait c'est opéré par Asky avec un code carrément différent un numéro de vol carrément différent le vol c'est 
KP11. Ce qui n'est pas écrit sur nos réservations. Donc, ça a, créé, ça a créé un peu de confusion chez les passagers. Et c'est peut-être quelque chose que Ethiopian Airlines et Aska doivent régler pour éviter ce genre de confusion. It is understandable that both airlines work together, but it will help with less confusion when passengers need to find the correct flights and you know. Uh, donc ça, ça va beaucoup aider si les deux compagnies pouvaient essayer d'harmoniser un peu plus mieux leur coordination des vols. Uh, but we've created a video on Ethiopian Airlines about how the Ethiopian Airlines operates. This is a minor issue, but it's good that we point it out. So that if you go into the airport and you know you book with Ethiopian Airlines, make sure you check on the reservation because the, when it's written, uh, operated by Askai, you should be looking for Askai, not Ethiopian Airlines. You should straight go for Askai. So si vous arrivez, si vous avez fait vos réservations avec Ethiopian Airlines et vous remarquez sur le ticket, c'est écrit ou bien si la réservation s'est écrit opéré par Askai, automatiquement aller vers Askai. Parce que c'est comme ça, ça se fait. Donc c'est ce que nous avons appris. So the next step is COVID and the COVID vaccination and PCR test verification. Uh, l'étape suivante, c'est l'étape du COVID. COVID, uh, vérification des de tests PCR et vaccination. Donc, euh, assurez-vous que vous êtes en règle. Euh, il faut vérifier avant d'arriver à l'aéroport que tout est en règle avant de vous présenter. Parce qu'ils vont vérifier, ils doivent scanner avant de vous laisser continuer. So, make sure you have done all your tests before you get to the airport. You have checked all the entry requirements before you get to the airport. Otherwise, you will not be able to travel. That is the reality. Of the day. Le, le COVID, ok. Le test, euh, C'est bon? Oui, c'est bon, monsieur. Ah. Bon, euh, je passe. Billet d'avion. Oui. C'est pas un billet d'avion, c'est juste. Euh... Non, vous avez le passeport, non Oui, j'ai le passeport. Et vous avez le billet d'avion dans le téléphone, non euh, Oui, je peux vous montrer. Je ne sais pas comment vous appelez ça. Parce que rien n'est imprimé, en fait. C'est là-bas qu'ils vont imprimer ça. Euh... Ok, d'accord. Ouais. Ça crée de confusion de façon. Il est en de parler de ça. Il y a un monsieur qui vient de parler de Tchopian. Il a l'air de tout ça. Ah, c'est vraiment chose. Il a assis là-bas, il a atteint Tchopian. Oh, c'est Askai. Il va falloir faire une annonce. <laughs> As you can see from the discussion with the uh, with the police officers, they are actually getting approached by a lot of passengers confused between Ethiopian Airlines and Askai. So we are pointing this thing out. So if you have a link, a connection, a person that you know at Askai or Ethiopian Airlines, tell them to watch this video and try and sort it out. So we, we that's the last thing we need staff at the airport are getting approached just because of confusion between Ethiopian Airlines and maybe the ticket is issued right but uh, the problem is passengers are confused. Bon, donc ce que je disais, le staff approché, qui travaille à l'aéroport, ils sont souvent approchés par les passagers pour, euh, sur cette question d'Ethiopian Airlines. Alors concernant les procédures de, de visite pour le Togo, si vous souhaitez vous rendre au Togo, il y a un formulaire que vous devez remplir avant de vous rendre à l'aéroport, peu importe votre lieu de résidence. Now, about your visit to Togo, if you plan to go to Togo, on top of your visa application, on top of your test COVID, PCR or vaccination, 
there is a form that you must complete before you get to the airport if you don't complete that form and you get to the airport the you, you will not be allowed to travel to Togo so the form uh, the link for the form is as uh, provided here so you have to click you have to go to the website and complete the form it's called the formalities for immigration so you need to complete that form before you get to the airport for your check-in peu importe votre nationalité même si vous êtes togolais il y a un formulaire que vous devez remplir et ce formulaire doit être rempli avant votre euh, enregistrement à l'aéroport à l'aéroport si vous ne remplissez pas ce formulaire, vous ne serez pas autorisé à voyager et à venir au Togo. Donc voilà le formulaire, voilà le lien pour le formulaire. Donc après votre demande de visa, après votre test COVID euh, ou bien vaccination COVID, vous devez coûte que coûte remplir ce formulaire avant de vous rendre au Togo. Bonjour, euh, c'est... Embarquement de ce côté-là. Donc, après oh. la réservation, nous okay. sommes montés oh, à l'immigration qui se trouve en haut. Okay. Et c'est là que nous avons, nous, nous avons fait les formalités du, du départ avec l'immigration, l'agent d'immigration. De, de, okay. euh, donc, euh, avec les empreintes pour s'assurer qu'on a quitté le pays, évidemment. Et voilà. Et ensuite, nous sommes passés le after checking in our baggage. We ended up upstairs for immigration control. Immigration controls involves taking our fingerprints and pictures and uh, checking our passport to make sure that we were, uh, we did everything right in the country. Et ensuite, nous sommes passés par le scanner pour scanner nos, nos objets personnels euh, pour passer le, le point de, au point d'embarquement. Then we went through security checks uh, to scan our baggage to make sure there's no issue. Je suis 
Stop, stop. Ah, la femme est claire. Il n'a pas encore descendu. Moi, moi. Je... Finally, after security checks, we ended up uh, we've ended up upstairs for our boarding. Après l'immigration, nous avons passé la sécurité où tout a été scanné, nos objets personnels, euh, tout ce qui est métallique. Et puis à la fin, après la sécurité, nous nous sommes retrouvés dans le hall d'embarquement et de départ pour. Euh, la dernière vérification avant de prendre le bus. So after the, the departure checks, we ended up we've ended up on the bus. The bus uh, that took us to the airplane, to the plane for boarding.
Oops. Oh. 